un podcast donde los extremos se contrapesan, donde lo sublime no supera lo poético, donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto, Esto es Arrecholados. Bienvenidos a otro episodio de Arrecholados Podcast en donde como cada jueves acompañada de Alejandra Castañeda, Valeria López y una invitada muy especial hablaremos de diversos temas, temas de interés, temas curiosos y misteriosos pero siempre resaltando la cultura mexicana y el talento local Así es, oye qué padre, hoy me pongo a pensar cuando teníamos esa vaga idea de querer hacer un podcast y ya llevamos, que digan quién tiene bien el dato porque no la quiero regar ¿Cuántos capítulos? Oh, este es el 11 este <risa> ¿Otra vez cómo vale? 11 <risa> vale, 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 siempre se los anota aquí En el episodio número 11 <risa> Bueno, los que nos escuchan en Spotify y en plataforma no se dan cuenta Pero los que ven en, en YouTube, sí. sí Se dan cuenta que también se nos olvidan las cosas <risa> Y pues bueno, como bien decían, hoy tenemos una invitada muy especial En un momento la vamos a presentar Y como ya es de costumbre, tratamos de hacerla de poetas Sacamos la acción poética a recholados y hablamos de esas frasecillas o las escribimos, una frase alusiva a lo que vamos a hablar el día de hoy. Vivimos, aunque no parezca, en un país de leyes. Porque como bien solemos decir, las leyes son para romperlas. Y no, porque si bien podemos decir que solamente se vive una vez, la ignorancia de las leyes no nos excusa de su cumplimiento. Claramente esto no lo escribí yo. <risa> y como dijo el buen Venustiano Carranza, Obviamente aquí todas las niñas que están sentadas eran muy aplicadas en la escuela, ¿saben quién es? Ñoñillas. 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 <risa> quien era el presidente cuando se promulgó la Constitución Mexicana, dijo, se, res se respetará escrupulosamente el espíritu liberal de la Constitución. Y Ajá. todos debemos de seguir estas sabias palabras. Híjole. Híjole. Complicado. <risa> Bien complicado. Bien sabemos que además hay un sinfín de memes de chistes y frases sobre los encargados de hacer valer las leyes, los señores justicia, los oye tú que estudiaste derecho, sácame un tamal del bote. Y bueno, para hablar de leyes y entenderlas, nos acompaña la licenciada en Derecho, maestra en Marketing Político, y hay que decirlo, el mejor promedio en su maestría, comunicóloga por pasión, Alejandra Romero Trejo. Bienvenida, Ale. Hola chicas, muchas gracias. Primero déjenme felicitarla. Ay, Ay, gracias. Me da muchísimo gusto ver espacios como estos liderados por mujeres. O sea, de entrada empecemos con eso. O sea, qué bueno que mujeres creen este tipo de podcast para mujeres, de mujeres, y entonces me da muchísimo gusto poder acompañarlas. Hablemos de leyes. Ay, Ay. Muchas gracias, Ale. Y pues bueno, Ale es una amiga muy estimada que ya se lo he dicho a ella, o a lo mejor no te lo he dicho, Gracias, pero es una persona que es una mujer que motiva. Realmente antes de entrar al podcast yo le decía que siempre estoy bien estar, que viendo que sube, que publica, que comparte. Y yo dije, ay, creo que ya me voy mejor. Me <risa> Oye, <risa> siempre asustamos a nuestros invitados. Yo sé, ah, ok. <risa> Pero gracias a ella y a los consejos que me dio fue que me animé a estudiar la misma maestría que ella está estudiando. De hecho, yo le preguntaba y le decía, oh, ya le tengo ganas de estudiar una maestría, pero me interesa esta y no me convence, no sé. Y ella me dijo, anímate, la matrícula es muy buena en todo. Entonces, gracias a Ale, me animé a estudiar una maestría. Gracias, Ale. Bueno. Ya hice mi buena eso, obra del, del, de la vida. Ay, ya te vas a ir al cielo. Excusa, Ale, de, dijiste, sí. lo voy a estar más de cerca, voy a meterle a la maestría Está también. Está tapándole. No, no queremos asustarte. Ya, ya todos nuestros invitados asustan sí. que no te queremos asustar tampoco al día. Pero bueno, bien sabemos que en este mes es en el que se conmemora la mujer y hace algunos ayeres yo escribí que en este mes recordamos a las que se fueron y conmemoramos a las que han hecho de nuestra vida un lugar más justo. Que si bien el objetivo es no tener que conmemorar este día con marchas, exigencias, para que el piso sea parejo para hombres y mujeres, no podemos ser omisas que aún faltan muchísimo por hacer y que, como lo hemos hablado en diversos capítulos del podcast, las mujeres abrimos paso y seguiremos haciéndolo. Así es que hay que empoderarnos. <risa> Así que con esta emoción femenina, 
Vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. ¿Qué será? Chismear. <risa> Hablar y chismear. <risa> Hablar y hablar hasta que nos cansemos, porque como les decía, hasta 20 mil palabras decimos al día. Yo quisiera compartir con ustedes las mujeres que han hecho historia en una de las carreras más fundamentales, porque creo que nadie me dejará mentir que tener un abogado o abogada de confianza es sumamente necesario. Y creo que en algún momento de nuestra vida es necesario el acompañamiento, que esperemos que no, o al menos una consulta con estos profesionales, y aquí Lore no me dejará mentir, y tampoco Andy, que nos sigue en todos los, <risa> los episodios, nuestra compañera del trabajo, que es abogada y que siempre vamos y le preguntamos todas las dudas y todo aquello que no entendemos en la ley, porque hasta eso es sumamente complicado. Y si no ven las novelas mexicanas, todos los protagonistas <risa> sí. siempre tienen su abogado. <risa> sí, siempre. O siempre el siguiente eh, personaje es su abogado. Es su abogado, <risa> siempre. Si sí. es que no anden por la calle sin tener un abogado de confianza. <risa> y es que, a decir verdad, el tratar de entender las leyes es muy difícil. Creo sí. que quien ha leído hasta un artículo de la Constitución a veces te quedas así como de... ¿Y eso qué? O sea, no... Hay una palabrita que no entendiste, hay una palabrita que dices... No, hombre, pues ni idea, o sea, no sé qué me está tratando de decir y por ende no entiendes todo el artículo. Y a veces es más difícil de entender que las derivadas o las parábolas de la Biblia, oyéndonos al otro mundo, los oráculos. <risa> <risa> o incluso la propia vida, ¿no? A veces dices, ya mi vida es complicada, como para que todavía me pidan que entienda la Constitución, pónganme la más fácil, ¿no? Resumida, por favor. Nada, no es cierto. Usted no entendió la referencia, las cosas de estadística eran para Vale, la Biblia era para Ale, y el oráculo sí. era para mí. Y si es muy complicado entender la Biblia, pues también, y la vida, mira, ya me ando yendo. Ya la sé, Biblia, la me Biblia. Fui, ok. Me llegó, me llegó, me iluminé por un me momento. Me quema, me salmo, re, salmo responsorial. Ya sé. Y Ale, antes de empezar, palabra del Señor. Palabra del Señor. Ay, Dios mío, mira, ya me iluminé. Pues también es muy difícil entender el por qué tenemos que pagar impuestos o por qué no se puede consumir alcohol en la vía pública y por qué no se pueden hacer un sinfín de cosas, porque así lo dice nuestra Constitución. Pero esas dos son las más importantes, creo yo. <risa> son como que las que siempre Entre nos los 20 y los 30 como que es lo que más te cala. <risa> Y así que para sacarnos de estas dudas, pues bueno, hemos tenido a estos seres de luz en esta ocasión, Ale, nos va a venir a explicar lo que no entendemos. Pero antes que nada, ya ustedes les, ya saben que nos gusta irnos a tiempos remotos, como dirían, <risa> tan lejos, pero pues sí, así nos vamos a tiempos remotos de la historia. Y como todo tiene un principio y alguien que se atrevió a ser el primero, quisiera compartir con ustedes quién fue la primera mujer abogada en México. Se trata de María Asunción Sandoval del Zarco, de Zarco. Como bien decimos, todas estas personas tienen nombres acá bien rimbombantes, bien, rimbombantes. bien rimbombantes, bien imponentes. Quien estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, según entrevistas en las que académicas como Dolores Correa Zapata explican que a María Asunción recibió por parte de sus profesores, pues le mostraban pena por tener que, consen que consentir el absurdo de enseñar derecho a una mujer. O sea, uh -huh. ellos lo veían y decían, uh -huh. ¿cómo es posible que yo, hombre de leyes, tenga que enseñarle a una, a mujer. una mujer? En su tesis, ya después de que pasó ese largo uh -huh. camino y que ya llegó a su momento de tesis, que tituló Derechos del Hombre como base de una unidad de legislación en el derecho civil, pues hablaba de todo este tema, en el cual por ob obvias razones yo no me voy a adentrar, ¿verdad? Porque pues ni le entendemos. <risa> Igual y a Le le quedó muy bien. ¿no? Pero le quedó muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, le quedó muy bien. <risa> Pero dicen que estuvo chido. Muy y bien que... empastada y todo. Todo, ¿no? <risa> muy bien. Formato y todo. Padre, padre. Y en su primer defensa, fue abogada de una mujer acusada de un homicidio perpetuado en la persona de su amante. Al explícanos esto. Perpetuado en la persona de su amante Ajá. significa que se mató al amante. Ah. O sea, ¿ella ¿Qué? mató a su amante? Uh -huh. Bueno, la persona a la que estaba ella defendiendo estaba acusada de homicidio, que eso es que había matado a una persona. Oh. Sí. Sobre, sobre, sobre esta persona que fue la primera mujer mexicana, yo quisiera comentar que no hace mucho de eso, ¿eh? Uh -huh. Puede ser 
que parezca que pasó hace bastante tiempo que ella fue la primera mujer que estudió Derecho en nuestro país, pero hace apenas poco más de 100 años sí. que ella, se, ella estuvo estudiando sí, leyes. Y la verdad es que el Derecho es una de las profesiones o oficios más antiguos del planeta. Sí. O sea, uh -huh. primero existieron los médicos y los uh -huh. abogados. Entonces sí es para reflexionar sobre todo en este mes uh -huh. y en estas fechas el hecho de que hace apenas 100 años uh -huh. hubiese una mujer abogada en México. O sea, wow. 100 años no es nada, no, no, realmente. Nada. Entonces, nada. sí que bueno que estemos hablando hoy de ella y que reconozcamos a muchas otras mujeres que, que emprendieron la lucha y por las cuales gracias personas como yo hoy podemos decir que estudiamos leyes y que uh -huh. pasamos por la universidad momentos agradables y no Exacto. de sufrimiento como María. Exacto. En aquel entonces, en cuando, cuando sus maestros se negaban a estudiar, uh -huh. a estudiar con ellas o a enseñarles uh -huh. a ellas leyes porque sí. se consideraban ofendidos. Uh -huh. Cuando la verdad es que varias personas de las mejores abogadas, abogados que hay hoy en México son mujeres. Uh -huh. Exacto. En diferentes ámbitos, ya no nada más en... En el penal, que es en el que al parecer ella se desenvolvió con, uh -huh. con mayor uh -huh. profundidad, ¿no? Exacto. Y además, pues decían que, pues yo en un principio dije, pues, ¿qué significa esto de perpetuado, no? Y yo lo entendí, pues, que la habían acusado de matar, lo dije, pero pues, vámonos al diccionario. Y ahí entendí que, pues, perpetuar era perpetuado era acción de perpetuar entonces dije mejor ah, bueno. le pregunto a o si ya le entendió ah, sí, ah, bueno. es, es bien chistoso para nosotros los abogados porque la verdad es que tenemos un lenguaje muy complicado sí. y es uno de los temas sí. Sí, 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 sí. Que, que traen en boga ahorita todas las, las áreas del derecho, no el tema de la justicia abierta y el lenguaje sí. ciudadano y cómo hacer que nos entiendan y si sí, es como que lo del siglo actual, sí. Sí. sí yo la verdad jamás he padecido ese tipo de situaciones porque yo vengo de una familia de abogados. Oh. Mi mamá y mi papá son abogados, ambos. Litigantes además, entonces eso ya es como otro nivel sí. dentro de los abogados porque quienes litigan tienen todavía un lenguaje todavía más complicado como ese tipo de palabras, sí, ¿no? Ya sé. Y, y tengo varias amigas que, que nunca estudiaron leyes y de repente sí, yo quiero compartirles algunas cosas que hago, <risa> y, ellas y así. como que ellas pacientemente me escuchan y dicen, no, órale, no, pues sí, dale, qué bueno, pero la verdad es que no me entienden, yo, yo les agradezco mucho que oh. siempre me tengan la paciencia de que me escuchen, pero sí es algo muy, muy común. Y la verdad creo que es algo, un tema pendiente de la justicia en México hacia sí, las personas. Sí. O sea, que por favor les explicamos cómo estamos impartiendo justicia. Oye, te preguntan, pero ganaste, ¿verdad? Ah, sí, exacto, exacto. Bueno, pero pues sí, sí o no. Bueno, pero ¿quién tuvo la razón? Sí. sí. Pero bueno, si ¿sí lo mató, no lo mató. Sí. No, porque de veras, yo cuando, o sea, y es una palabra, ¿no? Y tú en tu sí. contexto dices, o sea, a lo mejor estaba acusada, como nos explicaba Ale, de matarlo. Pero luego dije, no la vaya a regar, uh -huh. mejor le pregunto a Ale, porque ni en el diccionario lo entendí, ¿no? Entonces, es tan complicado el, uh -huh. que ni siquiera en el contexto de una palabra lo entiendas, pues ahora imagínate en sentencias, en la constitución, uh -huh. en todo, mis respetos. Sí. Además, ella fue, pues, una persona que ganó este juicio, y después de esto pues le llegó muchísimo trabajo, o sea, creo que llegó el momento en el que a lo mejor mujeres que buscaban acceder a la justicia o que tenían uh -huh. que estar en algunos juicios no se sentían cómodas a lo mejor con los abogados hombres uh -huh. y pues ella le llegó muchísimo trabajo. Y una cosa que también es de rescatar, que decían que ella no cobraba caro por su trabajo uh -huh. y se decía que los juicios no la enriquecían como la gente esperaba a causa de sus hábitos femeninos de dar regalado su trabajo o de ser como uh -huh. muy bondadosa. Sí. Además de eso, fue colaboradora de la mujer mexicana, que no es de extrañarse, después de, ser, después de saber que las mujeres decimos más de 20 mil palabras al día, ella seguro también necesitaba espacios para seguir compartiendo lo que ella pensaba. Entonces, litigaba, pero aparte escribía en esta revista. Y además somos bien peleoneras y nunca se nos gana nada. Ya sé. Aunque no seamos abogadas, imagínense siendo abogadas. Sí. Si decíamos que a las comunicadoras se nos daba pues el comunicar porque somos mujeres y porque nos gusta hablar, pues imagínense a las abogadas, ¿no? O sea, peleoneras, muy comunicadoras. Nada dejadas. Nada dejadas. Hay Ay, mucho. Quiero equipo. Ya sé. La quiero. Y para hacer este guión, en mi labor de investigadora, encubierta, de chismosa verificada, 
Me encontré en el link de foro, de foro jurídico las abogadas más influyentes de México para el año 2020, que es el que acaba de pasar, a una zacatecana, y que bueno, pues me imagino que todas la hemos escuchado, se llama de Leticia Soto Acosta, quien es directora sí. general de Políticas Públicas, uh -huh. Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Fiscalía General de la República, quien además, no está de más decirlo, ha sido la única mujer procuradora en el, en el Estado, y que creo que también es de rescatarse, porque yo busqué, dije, bueno, voy a buscar a las mujeres abogadas que más han destacado en esta profesión de México, pero al momento de llegar a ese espacio y encontrarte una, a una zacatecana, dices, wow, sí, creo que esto es algo uh -huh. que realmente tienes que dar a conocer. Zacatecas ha sido precursor de muchos grandes perfiles a nivel nacional a lo largo de la historia. Uh -huh. La maestra Leti es un perfil reciente, pero uh -huh. en realidad una de las primeras mujeres abogadas en el país que además luchó por los derechos de las mujeres uh -huh. y gracias a la cual podemos votar en el 2021, también es Zacatecana. Wow. Sí, se llama María Esther Talamantes Perales, uh -huh. nacida en ah, Valparaíso, sí. Zacatecas, hace 100 años, en 2020 cumplió 100 años de okay, haber nacido, sí. y fue ella, fue Esther quien junto con miles y miles uh -huh. de mujeres uh -huh. reunió sí. miles y miles de firmas que presentaron al entonces candidato Ruiz Cortines a la presidencia de la sí. República uh -huh. para conseguir el voto de las mujeres. Entonces, no. Zacatecas, o sea, tenemos mucho de qué sentirnos orgullosas. Sí, o sea, además, sí, realmente. Además de ser precursoras en podcast, <risa> también Apúntenle. tenemos mujeres que, que han marcado historia a lo largo de, de, la, de lo, a lo largo de la historia de los derechos político electorales de las mujeres, ¿no? Como Maricel Talamantes Perales, la doctora sí. Leticia, y un sinfín de mujeres zacatecanas que estuvieron ahí y que por las condiciones y por el tiempo en el que les tocó vivir, pues no quedaron registradas en la historia, pero hay bastante. Que también esa es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo veo ahora muchas dependencias, uh -huh. muchas editoriales, que su trabajo es como rescatar a todas esas mujeres que se han perdido en la historia, ¿no? Y que era lo que decíamos y que hemos hablado en muchos temas del podcast, que hay muchas mujeres que hicieron muchas cosas, pero no están en ningún libro. No. Entonces, sí. uh -huh. también es como que el trabajo, ¿no? De sí. decir, pues también las mujeres somos aguerridas en muchas cosas también. Sí. De, ahí, de ahí viene la importancia de por qué se debe conmemorar y no festejar o felicitar en el Día Internacional de la Mujer. Exactamente. Digo, porque estamos conmemorando a todas aquellas mujeres uh -huh. que tuvieron voz en aquellos años, pero que hoy, de las que hoy no sabemos nada. Exactamente. Entonces, conmemoramos porque las mujeres de hoy tenemos una deuda muy grande con las mujeres del ayer. O sea, que es seguir luchando y eh, impedir que se nos vuelva a rezagar, o sea, que se vuelva, sí. que se nos vuelva a hacer a un lado, porque no estamos exigiendo nada que queramos no gratis, sino Exacto. algo que siempre nos perteneció y que no se nos dio. Exactamente. Ay, ya está, me enojé. <risa> <risa> Ay, no. Vámonos a la marcha. <risa> Vámonos a marchar de una vez. <risa> sé que nos estamos poniendo bien serias, pero espérenme un poquito porque vamos a llegar a la parte divertida de este guión. Y, pues, bueno, antes que nada quiero decirles que aquí en Arrecholados solo decimos puro chisme verificado. Y por eso nuestra invitada del día de hoy nos va a decir si esto es realmente falso o verdadero para no decir chisme que no esté verificado y que no nos vayan a llevar a la cárcel por andar difamando, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, encontré algunas cosas que aquí en México son permitidos y que en otros países no lo son y que algunas hasta me sorprendieron y dije, ¿cómo es posible que prohíban esas cosas, no? O sea... Pero aquí en México se permiten y en otros países, ¿no? Ajá, sí, son uh -huh. cosas bien... Bueno, ustedes ustedes podrán poner el calificativo uh -huh. que ustedes quieran, pero yo sí dije, ¿en serio no permiten hacer eso en otros países? Sí, dile, sale, a ver si mi güero que anda por ahí, se dio, <risa> y güero que andábamos invocando en el otro episodio, se anima <risa> a venir se a México. A <risa> pero bueno, en México se dice que es permitido grabar a los policías, siempre y cuando no, esté, no interfieras en su trabajo, uh -huh. y esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones que sí. se exhibe a algunos funcionarios, policías, que están haciendo cosas que no deberían, que a lo mejor intimidan con la fuerza pública, o que están haciendo, no sé, ya sea uh -huh. un acto de corrupción, uh -huh. o que están haciendo cosas que no deberían, y nos enteramos porque la gente los graba. Uh -huh. Entonces, incluso hasta han procedido quejas ante derechos humanos, y hasta algunos han sido despedidos y todo, pero ¿qué tan cierto es si los podemos grabar o no? Híjoles. <risa> bueno, es que, es que hay una palabra suprema en derecho Que ante cualquier caso, la palabra primordial es Depende okay. Oh, sí. okay. 
Depende, uh -huh. depende uh -huh. de qué tipo de video, depende que hayas grabado, depende uh -huh. a quién hayas grabado. Uh -huh. O sea, si el video está grabando simplemente un acto que está sucediendo en la calle que no uh -huh. involucra la intimidad personal o la seguridad... O, o, por ejemplo, en el caso de, de las mujeres, pues recientemente ya sabemos todos que ya es delito uh -huh. compartir videos sí, o material, material que implique uh -huh. cuestiones físicas o, o personales de la persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, puede que sea libre, uh -huh. pero depende oh, okay. del caso concreto. Muy bien. Así es que no anden por la calle sí. pensando que se puede grabar todo. Todo, o sea, porque depende, acuérdense. <risa> Apúntenle, sí, depende. Depende. <risa> depende. Sí, pónganle más un, post, un postic arriba al teléfono, pónganle, depende, ¿Para, ¿Para, que, para que lo recuerden. Sí, porque en serio creo que la gente, hemos tenido mucho poder ahora que tenemos todo un teléfono. Sí, así es. Y todo queremos grabar, y todo queremos es. exhibir, sí. pero todo tiene Digo, un Digo, es que sí es un debate muy, muy profundo porque se mezclan otros temas que también están muy relacionados con el derecho, que también de repente pueden ser muy complejos, como el de la libertad de expresión, sí, sí. y el, sí, el sí. derecho a la intimidad, o sea, muchas cosas que, que están entrelazadas y que aunque no queramos siempre están presentes ahí porque pues el derecho está en todas partes. Sí, ok. Sí, es como entonces, las matemáticas, ¿no? Sí, exacto, que dices, nunca las voy a necesitar. <risa> Y están en toda tu vida. Ay, tan solo he dicho que, por sí. ejemplo, bueno, aquí estamos acostumbrados a que muchos youtubers o hasta sí. tiktokers andan por todos lados grabando y todo el mundo sale. Y de hecho, bueno, por ejemplo, yo sigo una, una youtuber, de, es mexicana, pero se casó con un japonés y tiene niños japoneses. Y ella todos sus videos que graba, borra las caritas de todos. O sea, solamente se sí. ve ella y sus niños. Pues es que... que no puede verse nadie más. Sí, de, de hecho aquí en México tampoco. Pero no es como que vayamos, no como que ¿Sí? estemos muy avanzados sí. en ese tema. De hecho, las leyes de transparencia, las actuales leyes de transparencia sí. uh -huh. ya, ya contemplan ese tipo de cosas. Uh -huh. Por eso a las instituciones se les pide el mentado aviso de privacidad. Ah, sí, sí, sí. sí, sí no, sí, que cierto. todos lo hemos escuchado, sí, no sabemos sí, ni sí. qué es. Sí, pero no, todos no, sabemos. No, no, ya está. Y a mí, yo no sé ustedes, pero a mí últimamente en mi Facebook, no sé por qué Facebook me tendrá que habrá encontrado en mi perfil, pero, <risa> pero últimamente me llega la publicidad de ¿Ya tienes aviso de privacidad en tu página? Si no sabes que te puedes multar, conoce que yo así de, ok, yo no tengo página, pero, <risa> pero, pero bueno, gracias. Pero también, o sea, entonces sí, 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 sí. entonces sí, en eso, en eso depende. Muy bien. <risa> Volvamos a eso. Así es que apúntenle, porque incluso también, bueno, ahora que mencionas lo de los famosos en las redes sociales, son pocos, o creo que yo no he visto ninguno que haga esa parte de sí, no. No. eliminar a las personas que salen atrás, entonces... Uh -huh. Es que también es Buen parte dato. de, bueno, de la información que tenga cada quien, porque uh -huh. yo sí conozco personas que han tomado fotos y le dicen, oye, es que yo no quiero salir, uh -huh. Uh -huh. no me pediste permiso. Es que es todo un caso, sí, sí. es todo un procedimiento, porque se supone que si tú te encuentras en un lugar uh -huh. en donde no quieres estar, tienes uh -huh. que iniciar el procedimiento, y pues sí, ese es otro de los temas que hacen al derecho como pesado para la ciudadanía de a pie, uh -huh. porque pues no es como que digas, ay, tengo aquí un formato de procedimiento sí. para no. que quiten mi fotografía de la página sí. tal, dejen voy, ahorita vengo, ¿no? Uh -huh. <risa> sí. Y yo creo que a lo mejor mucha gente ni siquiera, o a lo mejor lo, lo desconocemos, ¿no? O uh -huh. sea, podemos sí. encontrarnos, no sé, en un, en un espectacular, mientras no sea de obesidad. Oh. ¿Todo está bien? <risa> Ale. Pero, pero, pero uno no sabe, ¿no? Y dices... O sea, te emociona. Tú subida de peso, pero ¿por qué me ponía ahí? Pero te emociona. ni ahí, o sea... Como el meme que dice que tengo miedo de salir a la calle y salir en, en la nota de que subí de peso. La que sí. Subí de peso. Y sí es cierto, o sea, realmente creo que eso es muy sencillo, o sea, sí. que todo el mundo sale, graba y todo y... O ahora lo de hoy. Sabe. Tengo miedo de salir a la calle y salir en las notas de que la gente no respeta la ah, medida sí. sanitaria. <risa> por el COVID. Ya sé. Así sí. es que cuídense, porque mi mamá siempre dice y... Ahora en la era de la tecnología es más claro eso. Siempre dice, siempre hay unos ojos que te están observando. Sí, sí. Creo sí, que es lo único, en lo único en lo que sí, la verdad, las autoridades y todos en general nos hemos puesto muy pilas es con lo de los niños. Ah, sí, ah, sí. O sea, sí. Si a los niños sí los protegen un chorro uh -huh. en todas estas cosas para, uh -huh. para que se, no sí. salga su identidad y eso la verdad se me hace súper bien. Sí, eso es buenísimo. Y bueno, en otras de los datos curiosos, ya se me pongo lo de Vale. <risa> Dicen que mientras en otros países del mundo, como en Emiratos Árabes, en México no hay problema si haces demostraciones de afecto en público. O sea, tú puedes... Ahorita no. Pero si te encontrabas <risa> a alguien, sí hay podrías, podrías abrazarlo o sí. darle la mano. Y no había ningún de problema. Sí, ¿no? <risa> Limitadas. Obviamente no se pasen de la raya. Pero podrías tener estas, este tipo de, de demostraciones de afecto 
Pero allá, o sea, si te cachan, si es como, o sea, mal. O sea, pero ni, ni, ni agarrarte la mano. Sí, no, no, nada, no. o sea, no puedes tener ese tipo de acercamientos. De hecho, hasta me acordé del, de la película de Sex and the City. No, y, sí, no, sí, no, sí, y ya le andaba Samantha sí. por haber hecho... Bueno, pero es que ya se pasó de la raya. No, sí, es que Samantha es Samantha. Samantha. Y, es Samantha. y realmente dices, o sea, aquí en México creo que... No sé, no sé ustedes qué opinan, pero creo que la gente so, solemos ser como más afectivas, sí, más, más cariñosos. Y en otros países no. no. O sea, son no, totalmente no. fríos, incluso hasta está prohibido tener este tipo de acercamientos. Latinoamérica es cálida, o sea, sí, por excelencia sí. los latinos nos aprecian en el resto del mundo porque somos bien diferentes sí. al resto de, de los países. Y también nosotros tenemos esa prohibición, uh -huh. pero, pero también luego hay, ahí entra otro tema de los abogados que es <risa> cómo se interpreta la norma, uh -huh. ¿no? Y entonces allá en Emiratos, por ejemplo, son súper estrictos para interpretar uh -huh. la norma, muy, o sea, casi de no te toques porque ya, vamos a la cárcel. Y aquí no, aquí somos un poquito más flexibles en cuanto a cómo se interpreta uh -huh. la norma e incluso la verdad es que no recuerdo muy bien cómo dicen esos artículos de las constituciones locales pero dicen algo como de no perturbar el orden público ah, o sí, de, sí. de, de ay, ¿cuál es la otra palabra? como de a faltas a la moral ajá, ajá, dicen algo sí. así de faltas a la moral y entonces pues ya dentro de la interpretación a eso ya como que depende del poli y de qué tan enojado ande en el día de lo que sí. se haga pues vale, ¿no? podemos ir de Grinch ahí cuando veamos las parejas, estás perturbando aquí ¿no? 911 <risa> Sí, la verdad es que... Tú vas a los solteros con todo 911, por favor. Abogado, ¿puede venir? Mira nomás. Mira nomás esto. ¿Cómo lo interpreta usted? La verdad es que desde mi punto de vista, ese tipo de leyes no deberían existir. Bueno, ese tipo de artículos, mejor uh -huh. corrijo, no deberían es existir o sí deberían cambiarlos un poquito porque luego se presta mucho a la discriminación. Sí. Sí. Acá, sí. por ejemplo, en las parejas este, homosexuales, Uy, ellos sí. de repente sufren mucho ese tipo de acoso sí, por parte sí. de las autoridades porque se escudan en que, ah, pues es que está en la ley, sí. estás uh -huh. perturbando el orden público y la moral, cuando pues no manchen, o sea, estamos en el 2021, Exacto. allá, por favor. Sí, porque no es lo mismo en un trato que le tienen a una pareja de personas de sexos dis distintos a parejas del mismo sexo, ¿no? o sea, como uh -huh. que sí, sí, sí. tienen sí. esas Exacto. limitaciones, sí. tienes razón, Ale. Cambiemos nuestra forma de pensar. <risa> sí. Y este probablemente ya lo habían escuchado, pero está curioso. Y es algo así como de esos datos, que ya les decía, de los datos curiosos que nos da. <risa> vale, sí, dijimos que íbamos a hacer el conteo. Ah, sí. De, de vale. O de sea, los datos sí. curiosos. De los datos curiosos. Sí, vamos a ir anotando. Sí, guagua. Vamos, vamos a hacer la descripción del replay a ver a partir de cuándo vamos a ir a hacer <risa> Vamos a hacer ya la solicitud en. ¿Qué dijimos? En, los re, en el récord sí, Guinness o de también los en curiosos. los datos curiosos de Ripley aunque usted no lo crea y aunque usted no lo crea, ¿vale? en su vida dijo dijo mil datos curiosos mil por día curiosos. y bueno, mientras en México podemos disfrutar libremente de masticar un chicle en Singapur está prohibido ¿masticar chicle? masticar, consumir, vender todo lo que tenga que ver con chicle ay, qué bueno, ay, no es cierto es que a mí no me gusta sí. consumir chicle Ay, no, a mí sí, a mí sí. Yo tampoco como no, chicle. Que no. No, ustedes casi no. Ustedes dicen sí, una de... chicle, sí. chicle. Ustedes seguro nacieron en Singapur. <risa> Incluso si... qué? Ay, güey. Si las personas son sorprendidas Ajá. vendiendo chicles, pueden ser multadas y meterse en serios problemas con la ley. Y la pregunta, como bien lo decía Lore, es por qué. Se dice que los usuarios del transporte público lo pegaban en los asientos, en las puertas, ah. y esto pues evidentemente impedía el cierre de las puertas. Uh -huh. Y se activaba el mecanismo de seguridad. Uh -huh. Parecía algo insignificante, Eso te iba a decir, pero... Dije, ¡Ay, qué escándalo! Ya, ya sé, no. y aquí todas las puertas llenas de chicles. <risa> Porque aquí incluso hay un árbol qué de chicles. ¿Dónde? Sí. En la... la Alameda. En la Alameda. Uh -huh. Hay el árbol de, de chicles así que vas y pegas tu chicle. Yeah. No. Sí, yo también, yo también hice esa expresión la primera vez que me enteré. Dije, ¿qué pasa con los capitalinos? Un árbol de chicles. Bien romántico. Ya. ¿Cómo vamos a pegar nuestro chicle en el árbol? Ahí está que mientras en Singapur la gente se enojaba porque sí. veían la vía pública los chicles. ¿Cuántas veces no nos hemos pegado un chicle en el zapato? Sí. Y sí. hasta hay un árbol de chicles aquí en Zacatecas y no está prohibido. No está prohibido. Entonces, a mí sí se me hizo como que cuando la ley dije, ay, no, esto es como demasiado extremista, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no van a dejar masticar chicle? Pero cuando vi las razones... Sí, pues es por cultura. 
dije, ¿Sí? pues bueno, si estaban jugando, pues ya les dijeron, no jueguen. Ay, Pero aquí nos dicen que no mastiquemos chicle y nos indignamos. <risa> Cuando en la primaria nos decían, no estés masticando chicle. No, hombre, y ibas llorando con tu mamá. No me dejó masticar chicle. Y de aquí mientras no te veían, ahí masticando chicle. <risa> o sea que ya los niños no pueden eh, Hacer. amenazarlos a sus papás. Si no estudias, te vamos a mandar a vender chicles. No. Porque no existe la profesión. Igual que es el de las mamás mexicanas a los niños. Cuando no te pones a estudiar, no te pones a estudiar, te voy a vender chicles. Y el niño me dice: No, no voy a Singapur para no vender chicles. Bueno, ahorita lo vemos mal, pero tal vez ganas más. ¿Vender chicles? Sí. ¿De contrabando? Sí. Eh, a ver, si es cierto, ¿verdad? En Singapur. Eh, nuevo negocio. Váyase de contrabando vender chicles en Singapur. No, vale, los datos curiosos y eso. Vale, por eso es un negocio bien raro. ¿no? Y también otra acción que en nuestro país es muy común y que pues los hombres con cabello largo se hagan una cola o Ay, se hagan lo que sí. quieren, uh -huh. pues hay un lugar donde esto no está permitido y es en Irán. Incluso, hasta podría parecer bien radical y que estamos hablando de una película y todo, pero no, hay una galería de peinados permitidos. No manches. Ah, caray. ¿Solo para los hombres? ¿O también Solo para, para los hombres. Ajá. Ya es que todas traen allá pues, tapadas. No de se te ve. Y esa cabeza. Sí. Y los hombres pues, pueden andar como ellos, bueno, entre comillas, entre como comillas. ellos quieran. Ajá. Pero están como en las estéticas de antes que tenían así Ajá. el corte, así una como cartelones con los cortes Ajá. de los hombres permitidos. Así, así está allá. Entonces sí está como que dices, wow. Que incluso, bueno, aquí en México, trasladándolo de esa manera, podría ser a lo mejor un poquito con el tema de la discriminación, ¿no? Que a veces, que porque te pintas el cabello de un color o porque traes algunos tatuajes, pues también sufres cierta discriminación, pero no es que esté No, no es que sea un delito. Uh -huh. Ajá, no es como en Irán que ya... Y si los traes así, traes tu colita, ¿qué? Pues incluso los policías te pueden multar. Ah, yo pensé que se los cortaban, dije, ay, ay. Y de esa sí. hay fotos, ay, no. No, dicen que, que si no acatas esta ley, uh -huh. pues los policías te pueden detener para, para, in, 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 para inspecciones de moralidad. Oh. O sea, ya se meten mucho como con, lo, con la moral. Como uh -huh. nos decía Ale, pues allá se van más radicales. Y mientras que en México... Es sumamente común hacer uso de pantalones o jeans Ajá. azules. En Corea del Norte no. ¿No puedes usar jeans azules? No pueden usarlos. Bueno, me imagino que ya no pueden hacer un chorro de cosas. ¿no? Sí, <risa> 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 las muchas cosas que no pueden hacer. <risa> Entre el pergamino de cosas prohibidas, esto está prohibido. Porque dicen que esto es un símbolo del imperialismo. Es que ellos se tienen pues todo más como militarizado, ¿no? Todo, todo, sí. todo, todo lo que hacen. Pues imagínate que es súper, no sé, sencillo llegar de tu casa del trabajo y ponerte sí, pantalón, ¿no? Sí. O sea, y uh -huh. que ya no te lo permitan es como... Pobre <risa> gente. Y luego pues casi todos los jeans son... Azules. Tonos azules, o sea, diferentes tonos, pero azules, o sea, es como... Sí. Allá no puedes... Allá se puedes usar... De hecho, también tienen como sus maquetitas donde ponen este no, pantalón, poner. sí, este no. Entonces sí es como que complicado. Y aquí en México, pues no, o sea, obviamente, creo que uno dice, pues esto se me ve bien, esto no, pero no hay una ley que te diga, no te puedes poner esto. Yo ya le, aquí aunque te digan que no, estés enfrente, lo haces. <risa> y tú dices, es que no sabía, señor oficial. Es la primera vez, oiga, le prometo que no vuelvo a pasar. Y así de... Pero también, quiero lo que platicábamos desde que planeábamos hacer este podcast o este capítulo, que hay muchas cosas que solemos preguntarle a los abogados, sí. Sí. que a veces hasta yo creo que los abogados se quedan así, ¿cómo es posible que me preguntas eso? Por ejemplo, lo que siempre les preguntamos, ¿por qué no podemos tomar en la vía pública? ¿Por qué, Ale? Eso es algo que yo me sigo preguntando. Creo que voy a hacer un libro de eso. ¿Por qué no tomar en la vía pública? Tengo esa misma duda. Sí, la verdad, una incógnita, una incógnita de vida. Ya sé, creo que las cosas serían más sencillas si empezaran como a permitir, bueno, no te creas, no sé, muchas veces pensamos que si se aprueban algunas cosas, pues la gente ya no lo veríamos como un reto, uh -huh. y ya lo haríamos, es no, ya a lo mejor ni lo haríamos, o sea, si se permitiera diríamos, ya está permitido, o sea, ya, ¿qué caso tiene? Hay que tomar en cuenta que 
eh, las leyes cambian o evolucionan tanto como cambian sus sociedades, uh -huh. ¿no? Y son un reflejo de, lo, de las sociedades. Uh -huh. Por eso uh, no tenemos la misma constitución de 1917, ¿no? Uh -huh. Aparentemente es la misma, pero ha, sí, ha sufrido innumerables reformas uh -huh. porque se ha ido adaptando a nosotros. Uh -huh. Entonces, hace no mucho el alcohol era prohibido, como uh -huh. hoy está prohibida la marihuana, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y ahora ya no, entonces tengamos fe. <risa> Que tal vez tomar en vía pública. Tal vez, tal vez en algunos años, pues, no sé. cambien, ¿no? O sea, la verdad es que es imposible predecir cómo van a ser sí. las leyes dentro de tantos, de algunos años, porque estas van a cambiar y adaptarse, uh -huh. ¿no? Por eso sí. ahora hay muchos debates sobre reformas, por ejemplo, las leyes de las leyes del aborto, sí. Sí. los matrimonios entre personas del mismo sexo, o sea, la ley, es lo bonito del derecho, muchachas. O sea, nunca, nunca puedes decir que le, le, la ley o, o que el derecho va a ser así siempre, uh -huh. porque uh -huh. ha cambiado mucho. O sea, tan es así que por eso hoy en marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, o sea, porque uh -huh. cambiamos. Exacto. También otra pregunta, vayan pensando y saquen sus preguntas, las que nos llevamos de tarea. Pero también, bueno, siempre dicen que cuando a, algún policía te detiene, pues yo he escuchado que recomiendan que no te bajes de tu carro. ¿Eso es neta también o, o no? <risa> Explíquenos, dale. <risa> o me dice que, déjenme mal. les digo que, que este tema de las detenciones en vehículo, por ejemplo, el alcoholímetro, o sea, es un debate constante, constante, sí. constante, <risa> y la verdad creo que es como una lagunilla de ley que hay por ahí. Porque... No proyecto para... <risa> sí, <risa> o sea, como que, porque tengo amigos abogados que se dedican, por ejemplo, a, a promover los amparos uh -huh. para, para que te te regresan la multa y todas las cosas que pagan ah, si sí. sí, hay casos en que en que sí procede o sea yo si quieren se los recomiendo ya les paso el dato <risa> hay casos en que pues sí lo han logrado pero pues no es un trámite uh -huh. no es un trámite fácil yo diría sí. yo sugeriría como abogada que en lugar de estar buscando cómo darle vuelta a la ley pues mejor evitemos los problemas o sea si sabemos uh -huh. Que por ahí va a estar el alcoholímetro, vámonos por otra calle. Ah, ah, no, no, se no se crea. No se crea. No se crea, no, ya. Ya en serio, o sea, ese tipo de cosas a veces no. no yo no soy la abogada indicada para responderles. O sea, uh -huh. sí necesitamos traer a alguien que se dedique a ese tema, porque déjenme les digo que el derecho es tan extenso uh -huh. que es sí. muy complicado ser todólogo. O sea, la sí. verdad es que los abogados usualmente se especializan en ciertas ramas uh -huh. y en ciertas materias. Mi mamá, por ejemplo, es abogada que se dedica a lo familiar y a lo uh -huh. civil. Uh -huh. O sea, lo que quieras de esas dos uh -huh. materias, ella te responde. Y si a mí me preguntas, como de, déjenle preguntar a mi mamá. No. <risa> o sea, porque no, no sí. todo lo manejas. Es mi caso, por ejemplo, con este tema del alcoholímetro uh -huh. y de, de todo eso que, que me dicen. Si es cierto que no te debes bajar, yo he sabido de casos que te suben con tu y carro a la grúa. Oh, <risa> sí, o entonces. Sea que no te sí, 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 no. Sí, o nunca sea, me he tenido el alcoholímetro, no pienso. O sea, me han contado, ¿verdad? Me han pero contado. me han contado. He visto. Pero es duro, o sea, como que... Porque yo he escuchado mucho eso de que la gente se, va y se pelea uh -huh. y que incluso hasta ganan eso. No, o sea, sí hay procedimientos. Sí hay uh -huh. procedimientos para, para hacerle frente a cuando uh -huh. te multa el alcoholímetro o se lleva tu, tu uh -huh. carro porque se supone que si no está del todo... Pero, regulado ajá, y del todo okay, permitido ajá. pero pues está ahí esa lagunilla que permite uh -huh. a la autoridad a, sí. a hacerlo, pero también está la lagunilla que nos deja a nosotros sí. como ciudadanos ir a defendernos uh -huh. por eso sí. hay que hacer lo correcto sí. por eso, váyanse por otra calle, por otra calle. <risa> <risa> pero luego también bueno, creo que Zacatecas también como ya les mencionabas, esta mujer que gracias a ella votamos pues creo que también Zacatecas ha tenido avances en algunas leyes, ¿no? También podremos decir que somos como referente en algunas sí, leyes. Sí, yo, yo respecto a eso les puedo comentar, por ejemplo, en la materia electoral, Zacatecas siempre ha sido precursor en muchas uh -huh. cosas. O sea, en materia de los de candidaturas independientes, de candidaturas jóvenes, de pluris para regidores independientes... Uh -huh del tema de violencia política contra las mujeres, en Ajá. eso siempre hemos estado a la vanguardia, uh -huh. obviamente también en otras materias seguramente, pero de eso sí se las debo no, es que creo que al final de cuentas, como bien decíamos el derecho sí es como, como las matemáticas, o sea sí. creo que no hay persona no sé, quiero imaginar, nunca hay persona que no haya necesitado en algún momento mínimo una consulta sí, claro. de sí. un abogado o sea personalmente, pues sí, o sea, hay veces que digo, no tengo ni idea, o sea, creo que esto lo debería de saber un abogado, entonces, Exacto. son profesiones en las que, como bien nos decía, sale da gusto que las mujeres se incluyeron en esta profesión, y sabemos que tú haces algo muy particular, que bueno, pues nos decías, eres comunicóloga por pasión, ¿cómo conjuntas esta parte de, de pues, a veces comunicar 
lo que hacen los abogados. Pues es que la verdad, eh, yo quería estudiar comunicación. Cuando oh. llegué a la etapa en que iba a estudiar, a escoger uh -huh. licenciatura, uh -huh. yo estaba entre, entre leyes uh -huh. o comunicación. Entre leyes, obviamente, porque mis papás son abogados. Uh -huh. O sea, yo crecí entre las leyes. Yo escuché escuchando, yo crecí escuchándolos hablar de sí. casos y que el expediente y que no sé qué y que el juez. Y entonces, yo estoy muy familiarizada con el lenguaje uh -huh. porque desde niña los escuché. Pero por alguna extraña razón siempre me gustó mucho la comunicación. No sé, siempre me gustó el pedo. Porque eres mujer. <risa> No sí, sé, te gusta siempre, hablar. siempre me gustó mucho, pero les voy a ser sincera, eh, mis papás en aquel entonces se pusieron muy estrictos conmigo y me dijeron, hazle como quieras, ah, porque pues hasta la fecha comunicación sigue estando solo en, en universidades privadas, sí. Sí, sí. no, digo, Zacatecas no es tan caro en cuanto a universidades uh -huh. privadas, pero tampoco es accesible, sí, no, no. Uh -huh. ¿no? Entonces, mi, mis papás me dijeron, hazle como quieras, pero comunicación no te la pagamos. Uh -huh. Y entonces este, dije, pues no me la paguen. Yo, <risa> cuando no yo trabaje, yo, yo voy a estudiar comunicación. Y entonces pues ya me metí a, a leyes, Ajá. aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Unidad Académica de Derecho, orgullosamente UAS. Y, y cuando terminé la licenciatura, por hacer del destino, pues terminé dedicándome a cosas relacionadas con comunicación. Uh -huh. Y me metí a estudiar la maestría en marketing. Estuve muy indecisa, ya les testigo porque incluso platicamos, sí, yo sí, le pregunté sí. por su licenciatura y si le había gustado y qué cosas uh -huh. había visto, y al final me decidí por la maestría, dije, bueno, pues es que vamos por el grado, uh -huh. si sí, está ahí esa maestría uh -huh. y, tiene, y está relacionada con, con el derecho y todo esto, porque pues es marketing político, vamos, si no, sí, la verdad, no me arrepiento, sí, estuvo muy padre, el de, estudiar derecho me ha dado muchas bases para poder hacer comunicación, digo, conforme que además he ido aprendiendo, o sea, sí. la verdad mis respetos para los comunicólogos siempre que tengo yo la oportunidad de decírselos les digo que su profesión es la más difícil de todas, porque ustedes tienen que saber de todo uh -huh. y sí, tienen claro. que entenderlo todo y eso uh -huh. está cabrón <risa> o sea, la verdad, sí, es sí. muy complicado yo mis respetos, los admiro mucho por la energía que tienen porque siempre están despiertos desde las 5 de la mañana, porque se duermen súper tarde, porque leen muchísimas sí. cosas, porque están al pendiente de todo lo que pasa en el mundo. Yo digo, por favor, hagan una pausa. <risa> <risa> Trato de seguirles el ritmo, pero no, mis respetos yo los admiro mucho y espero poder seguir estudiando cosas más relacionadas con eso. Me interesa mucho estudiar periodismo. Wow. Se me hace muy chido, pero déjenme título. <risa> sí, lo primero. primero. Sí, lo primero. Pero <risa> Primero hay que respirar, hay que amigos, respirar. Ya vemos. caminar no, primero. Presidente, ténganme paciencia y confianza. Sí. Oye, ya sé. Te lo juro que desde que él dijo eso, esa palabra le la hice mía. Para ah, sí. La hice <risa> mía, o sea. Ténganme paciencia. Lita. Siempre que me equivoco digo, ténganme paciencia. Es que ténganme fe. Para todo, dale. Para todo. Pues ya te dice, y el novio, espérenme, ténganme paciencia y confianza. <risa> ya, independiza, <risa> digo, ténganme paciencia y confianza. Así, dale, que yo también estoy en doctorado, paciencia y confianza. Sí. sí. Mientras Así Ale piensa estudiar comunicación, creo que, bueno, yo en lo personal, muchas veces me he preguntado, ¿por qué no estudio derecho? O sea, porque realmente es... Es la base, pues es lo que nos rige a todos, ¿no? Y creo que también, bueno, hablando en este tema de que estamos en el mes de marzo, creo que también falta muchísimo por hacer en este tema, Leo. O sea, no sé si ya hemos alcanzado, gracias a esas mujeres que se atrevieron, ¿qué es lo que, lo que nos falta todavía alcanzar? La verdad es que derecho o ejercer las leyes eh, recientemente ha sido tema también de mujeres, pero la verdad es que ese ha sido un ámbito dominado por los varones. Sí, sí. En sí. la mayor parte del tiempo, Mucho. digo... De verdad, uh -huh. hace apenas 20 años uh -huh. eran muy escasas las mujeres que litigaban. Yo les puedo dar el ejemplo más claro y real que tengo, que, es en, que está en mi casa. Uh -huh. O sea, mi mamá eh, fue la primera mujer que empezó a litigar en el sur del estado. O sea, lo que es Jalpa, Juchipila, Pozol, Tabasco. Uh -huh. O sea, ella en los noventas era la única mujer que litigaba uh -huh. en aquel entonces. Y estamos hablando de hace 20, 25 años. O sea, ayer. Sí. O sea, no es nada. Entonces sí tenemos mucho que hacer y tenemos muchas cosas en donde adentrarnos todavía. A mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, chavas de generaciones anteriores a, mí, a la mía aquí en Derecho que están abriendo sus despachos en el sur de puras mujeres, o sea, despachos ah. integrados por puras mujeres. Entonces qué, qué bueno que, que lo estén haciendo y que estén buscando los espacios y pues que no les dé miedo. Pero eso sí, yo también que vengo de familia de abogados, o algo que siempre les digo es que no sean ingratos con los clientes. <risa> por favor. O sea, pónganse a estudiar. No está bien eso que... que no está bien que digamos que echando a perder se aprende. 
no, no, no. Porque la verdad es que los abogados tienen en sus manos el patrimonio de las personas. Uy, sí. Sí. Y eso es algo de lo que yo le agradezco mucho a mis padres, porque viéndolos a ellos, la ética con la que siempre ejercieron la profesión es que aprendes. Y también hay abogados gandallas. Sí. Hay que decirlos. Entonces, sí. creo que ese sería otro de los temas pendientes como abogadas. O sea, no replicar el patrón o, sí, o, ese, o ese aspecto negativo con el que se les clasifica a muchos abogados, ¿no? Porque también tenemos ese, ese estigma de que el abogado es gandalla. Sí. Uh -huh. Cuando el río suena, piedras lleva. Exacto. Sí. Entonces, eso, eso como mujeres yo creo que, que tenemos, tenemos que sacar la casta, ¿no? Y demostrar uh -huh. que la abogacía no es mala. O sea, es una de las profesiones más nobles. Porque nos ha dado el país que tenemos respecto a aspectos buenos y pues a lo mejor también en lo negativo pero sí tenemos muchas cosas que por las cuales sí, luchar claro. y por las cuales hacer cada vez hay más juezas por ejemplo sí. el poder judicial estuvo durante muchos años eh, ocupado en su mayoría por hombres tanto en juez como magistrados y pues ahí van ahí van integrándose cada vez más mujeres recientemente en el poder judicial fueron nombradas magistradas sí. uh -huh. en el tribunal electoral también por primera vez en su historia aquí en Zacatecas la mayoría son mujeres sí. también hay muchas juezas que están nombrando entonces uh -huh. ahí, la, ahí la llevamos vamos, vamos ocupando espacios hoy en las universidades son más las mujeres en la sí. currícula que sí. estudian derecho y no nada más derecho, o sea también sí, ya todo muchas, todo otras, sí. muchas otras carreras entonces agárrense porque ahí venimos <risa> y, no, y no nos vamos a ir ¿No? Aguas, sí. aguas, y chismosas y peleoneras, agárrense. <risa> y sabiendo leyes, agárrense sí. todavía más. Creo que también eso es algo bien cierto, o sea, pues la gente común no entendemos muchas cosas de derecho y pues el que ellos o los abogados sí les entiendan, pues también es como tener un cierto, no es, no es nivel, pero como una jerarquía mayor en cuanto al conocimiento, uh -huh. porque sabemos que el conocimiento te da poder, siempre sí. lo hemos dicho aquí. Uh -huh. De hecho, yo cuando iba a presentar este, yo dije, iba a decir abogánsters, pero dije, es que no todos son así. Sí, no, puedo re... no podemos estigmatizar. No. Dije, no. no puedo generalizar a todos los abogados, y mucho menos, pues, si vamos a hablar de las mujeres que han abierto este, este paso y este camino en esta carrera tan bonita. Entonces, creo que a final de cuentas, yo siempre lo he dicho, respeto muchísimo la libertad de expresión de todas las personas y la forma de pensar de todas las personas, pero creo que esta es una forma también de hacer como feminismo, ¿no? O sea, el hecho de que las mujeres estén ahora en estos espacios de poder, sí. pues es demostrar que las mujeres también podemos llegar a, a los espacios que nos mencionaba Ale, ¿no? O sea, que no solamente son espacios de hombres, o como ha habido en algunos eventos que se conmemora el Día de la Mujer y en el Presidium no hay ninguna mujer, ¿no? Uh -huh. sí. Sí. Nada más bravo, bravo. <risa> Digo, la sí, verdad sí. es que va a sonar como muy este feminismo radical, pero es que sí tenemos que reflexionar en que sí, sí. tenemos que ser solidarias. O sea, sí uh -huh. tenemos que ser sororas entre nosotras. Uh -huh. Porque es cierto que a veces el peor enemigo de una mujer sí, es, otra, es mujer. otra mujer. Y sí. eso no se puede seguir replicando porque entonces no vamos a salir de lo mismo. Uh -huh. O sea, de nada nos sirve estar conmemorando el Día de la Mujer y estar haciendo eventos y estar haciendo marcha y estar reformando las leyes si el discurso no llega a los hechos. Exactamente. Uh -huh. no, o sea, eh, por ahí tenemos que empezar. De hecho, les traje... Quiero leerles. Sí, claro, sí, adelante. Llama. Escribí a finales de año uh -huh. un artículo para una... Es una asociación que se llama Desde Mujeres, a la que se pueden unir todas las mujeres en el país, que consta en generar un núcleo en uh -huh. donde se concentren a todas las mujeres en el país que se dedican a cualquier cosa uh -huh. y empezar nosotros, entre nosotras a difundir la actividad que se realiza. Para finalizar el año yo escribí un artículo que se llama 12 propósitos por la sororidad oh. Y entonces básicamente, pueden encontrarlo en el blog de Antes de Mujeres Básicamente recopila o habla de que a veces hablamos mucho de, de los derechos de la mujer uh -huh. Pero en realidad en los hechos no hacemos nada no, no nosotras nada. Sí. O sea, sí, ni sí. por la de al lado ni por uno sí. ¿no? Entonces Exacto. dije, bueno, siempre como me, me inspiré <risa> en, en esas en fechas de sembrinas y que siempre todos estamos con las 12 uvas y los 12 deseos sí, entonces sí. ¿por qué este año no hacemos 12 propósitos por la sororidad? y mm. cuando se los lea les va a parecer como algo muy simple pero ya que te sientas a reflexionarlo dices ¡ay güey! o sea es cierto no, no, no lo hacemos no estamos uh -huh. acostumbradas y tenemos que como de construirnos uh -huh. y es bien duro miren ahí va escuchen uno Revisemos nuestros programas de clases y nuestros propios trabajos. En comparación con los hombres, ¿cuántos textos de mujeres hay? Sí. Aumentemos la cantidad. Dos. 
Invitemos a mujeres a exponer su trabajo cuando organicemos coloquios, seminarios o foros. Tres. O podcast también. O podcast, <risa> sí. Tres. No aceptemos participar como moderadoras o comentaristas si no hay también mujeres presentando ponencias en la misma mesa. Luego resulta que de repente hacen sí. eventos por el Día Internacional de la Mujer, todos hombres. Sí, sí. o sea, y realmente sí Ajá. pasa y dices, ¿cómo es posible? Sí, o, o sea, sea no, no sin mujeres, o sea, no manches, no manches, no ya. Y <risa> cuatro, no asistamos como audiencia a los foros o conferencias donde los ponentes sean todos hombres. Y si lo hacemos, digamos algo en ese momento y sumemos a los colegas varones a la causa. Uh -huh. O sea, también no es como que ya de la noche a la mañana ya todo, en todas partes va a haber mujeres. Uh -huh. no. O sea, es algo progresivo y nosotras tenemos que contribuir sí, claro. a decirle al amigo que está organizando un foro, oye, no manches, te falta una mujer. Sí. O sea, invítala. Uh -huh. O mira, te recomiendo a su tanita de tal, ella te puede hablar de este tema, invítala a moderar. O bueno, mira, ella que sea la moderadora, o sea... Tenemos que aportar un poquito para que las cosas cambien. Sí. ¿Y me quedé en el 5? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Cinco, ocupemos lugares. Si nos invitan a escribir o participar en programas de radio y televisión, hagámoslo. Hombre, pues si de todo el mundo van a criticar. Ustedes <risa> <¿Ya te? risa> Por eso vengan al vengan, 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 cuando los no inviten a los lados, vengan, por favor. <risa> Seis, no toleremos ni fomentemos comentarios ni chistes machistas o sexistas en reuniones, paneles, congresos o clases. Yo creo que esto es lo más difícil para el mexicano. Oh, sí. Porque sí, sí, tenemos sí. un humor bien negro. Y la verdad es que somos felices con ese humor negro y no nos damos cuenta de a veces del daño que hacemos. Sí. O sea, yo creo que este es como el que sí. tengo así bien, bien, bien remarcado. Porque, <risa> porque sí nos cuesta, pero hay que tenerlo presente. No, y es bien común, por ejemplo, que a veces en, no sé, en reuniones siempre salgan como comentarios que hacen, incluso de las mismas mujeres, y tú dices, ¿por qué uh -huh. hacemos esos comentarios? No, o sea, no deberían de existir, porque realmente, pues, incluso hasta podría ser una ofensa, pero en ocasiones nuestro humor como mexicano. Sí, estamos sí. Muy, muy adaptados o muy adecuados a ese estilo de, de ser. Sí. Y pues nos va a tomar un poquito de tiempo, pero hay que tenerlo presente, o sea, como que por abajo de la mesa decirle al güey, no mames, no digas eso. <risa> y ya, o sea, yo la verdad, yo de verdad, yo me aviento rounds a cada rato con mi novio de esto, o sea, de estos temas que yo le digo, es que no está bien y no está bien, y me dice, ay, pero es que es inofensivo, yo, inofensivo, madres. <risa> no, y aquí yo gano. Sí, dice, siete. Aprendamos a identificar los estereotipos nocivos de género y luchemos por erradicarlos y no replicarlos en nuestra familia. Los estereotipos de género son bien difíciles de identificar, aunque parezca que no, están tan arraigados en nuestra sí. forma de ser y de vivir que son bien difíciles de, de identificar y son un ejercicio muy interesante. A mí me gusta... Cuando tengo ganas de ser feminista Grinch. <risa> de verdad, me gusta sentarme a leer o a escuchar programas y empiezas. Un día hagan ese ejercicio y uh -huh. no se van, en, se van a sorprender de ya la sé. cantidad de estereotipos que, sí. que se encuentran claro. y que no nos damos cuenta. ¿Y en qué? ¿En nueve? ¿Nueve? 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 Uh -huh. ¿Nueve? Alcemos la voz para exigir que se cambie la narrativa de noticias que culpan a las víctimas. Y otorguemos el poder de las palabras a las sobrevivientes, no a los agresores. Yo creo que Ale es la que mejor puede comentar respecto sí, a esto, sé. porque los medios de comunicación son un pilar muy importante en cómo se informa y forma ciudadanía. Uh -huh. Sí, y a final de cuentas, lo que siempre hemos dicho, la gente no solemos leer toda la nota, nos vamos uh -huh. solamente por el encabezado, y si uh -huh. habla, no sé, de alguna situación en la que una niña fue violentada, pues te queda solamente con eso y a veces uh -huh. hasta eximen a la persona que lo hizo, ¿no? Y culpan a la víctima. Entonces, creo que sí tenemos que también cambiar ese chip. Sí, ese es un súper debate sí. y creo que el es importante. El 10 dice, sumémonos a colectivos o, asoci o asociaciones como desde mujeres en búsqueda de la visibilización y capacitación para otras mujeres. Busquen el blog uh -huh. y la cuenta. En, es bien simple encontrarlo en todas partes, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el blog. Solo se llama Desde Mujeres. Uh -huh. Uh -huh. Yo las invito, está, está muy padre, la verdad, es, un inicia, es una iniciativa de chavas de la Ciudad de México uh -huh. Y sí recopilan a muchos perfiles súper interesantes de mujeres Qué chido. Digo, hablando de, de no olvidarlas y de uh -huh. empezar a generar como el contenido de que también hay mujeres Y que no pase como a María en aquellos Exacto. años, la abogada que ahora solo sabemos que es de las primeras Pero y las otras 15, que me parece que estuvo con otras 15 mujeres estudiando leyes ¿Dónde están los nombres? Uh -huh. Exacto. ¿Quiénes son? Sí. Sí. No, por eso la importancia de los colectivos. Once. Ay, a ver, ya casi. Falta, falta, falta ese y otro. Dice, no compartamos o difundamos materiales de video, audio, fotografía de tipo sexual, en donde se vulnere la integridad física o psicológica de otra mujer. Uh -huh. Lo sí, que decíamos no. hace rato sí. de que qué se puede o no se puede grabar. 
Sí. Ah, pues aprendamos. Esto no. Ya incluso hay una ley sobre eso que se llama la sí. ley Olimpia, súper interesante, yo como abogada se la recomiendo, no necesitan ser abogados para entender toda esa historia. Uh -huh. Y finalmente, eh, este tema, esta yo la puse porque yo me dedico a la materia electoral y me gusta mucho, y dice, aprendamos sobre violencia política contra las mujeres por razón de género para poder identificarla, no cometerla y combatirla. Sobre todo de ahora que estamos en proceso electoral. Y sí, y sí. porque realmente sí. creo que muchas mujeres... <risa> Bravo. <risa> creo que muchas mujeres pues a veces no alzan la voz porque dicen pues bueno esto es lo que siempre pasa con las mujeres ya estamos acostumbradas pues uh -huh. a lo mejor nos toca uh -huh. un poquito más esperar más y así pero no o sea no es normal que no tengamos ciertos espacios así es que creo que también pues el hacer este podcast como nos dijiste desde un principio pues creo que también buscamos contribuir un poco con ese sí. con esas obligaciones sociales que tenemos sí y no sale qué libros tenemos que leer, aparte de la Constitución, <risa> para atender un poquito más sobre leyes. <risa> Híjoles. O mm. tus libros favoritos, o sea, los que a ti más te gusten y que no tengan que ver nada con leyes, ¿cuáles son los que nos recomiendas? La verdad es que, la verdad es que eh, sí me gusta mucho leer, pero libros jurídicos que yo le pueda recomendar a otra persona, la verdad es que ahí sí me agarran de bajada. <risa> usualmente, la verdad es que usualmente yo no les recomiendo a las personas que sufran en vano. No, o sea, <risa> quítense ese empezo de encima. Sí, sí, no, o sea, si no les gusta el derecho, si no les gusta nada de relacionado con eso, no se la compliquen, no se pongan a leer las leyes. La verdad es que a veces las leyes son pesadas hasta para nosotros, sí, que estudiamos sí. eso, ¿no? Y de novelas, pues yo les recomendaría a Gabriel García Márquez, todo Ay, lo que quieran sí. leer de él, me gusta muchísimo. También hay un libro que está muy interesante y tiene mucho que ver con estas cuestiones de cómo se rigen las sociedades que se llaman los pilares de la tierra ah, sí. Ah, sí. no está buenísimo sí, ese libro sí. ese se lo recomiendo muchísimo y finalmente un libro que me gusta mucho que también habla de cómo era otra, otro tipo de sociedades que es el de memorias de una geisha ah, ah, sí. Sí. ese está muy padre yo aunque sean hombres también se los recomiendo mucho y este ¿qué más les puedo recomendar de todo lo que he leído? así hablaba Zaratustra Ah, ah sí. sí. También ese está muy bueno. Y recientemente eh, estoy leyendo el del de Poder Corrompe. Ese mm. también tiene que ver con, con cómo están hechas las leyes en México y cómo han influido en que el Poder Corrompe. <risa> Ale, creo que definitivamente aquí somos un team. Y allá otro porque... ¿No les gusta el chicle? ¿Todo ya sé, sí, sí, ya sé, todos los que... Ah, sí, 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 sí. Me gusta que Vale y él les leyó, así que creo que aquí somos dos Bueno, teams. y hablando de libros, la verdad es que hay un libro sobre María Esther Talamantes Perales. Oh. O sea, de la sufragista Ajá, zacatecana, que sí. los que escuchan el podcast, pues en, en Spotify no pueden verlo, pero acá en YouTube sí, ¿no? Sí, Yo aquí sí. lo tengo físico porque soy ratón de biblioteca físico, pero, pero está en el internet. O sea, ustedes pongan el nombre en Google Marisa Talamantes Perales y les va a salir. Es un libro del Instituto Ajá. Electoral. Entonces sí se los recomiendo, está muy padre. Ya llevamos tarea. Todos llevamos no, tarea. Mucha, 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 mucha tarea. tarea. No. De hecho, y las clases en línea de no <risa> Lore, de hecho, gracias por ser solidaria conmigo. Ya me empezaba a sentir mal porque decía Ale los libros y yo. Ay, no lo he leído. Ese Hay tampoco. que leerlo. Ah, chihuahua, ese tampoco. Y dije, ¿cómo es posible que siempre vengo aquí a presumir yo que leo un chorro de libros y no he leído los que nos dice Allen? Qué vergüenza. Qué vergüenza con ustedes los que nos están escuchando. Qué pena. Pero bueno, pero es que luego sucede, sucede que te preguntan, ¿qué libros has leído? Y de momento no te acuerdas. No. O sea, como que te acuerdas de Peña Nieto y dices, ¡Vale, madre! La Biblia. No, 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 la la Biblia. Biblia. Y la Biblia. Pero la Biblia es el libro más vendido. Sí. sí. Y el sí. mejor libro, de hecho, que hay. Sí, está muy bueno. Sí, está bueno. Sí, lean los sí, sí, la novelones. Sí, 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 la verdad. La verdad sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con Valeria. Sí, sí, incluso novelón. hasta ahí, pues, sí, o sea, te pones así como que a leer y dices... Digo, entonces, wow. cuando todos juzgaron a Peña Nieto, cuando todos juzgaron a Peña Nieto por decir que leía la Biblia. Hoy entendemos sí. el por qué dio esa respuesta. Oye, mucha riqueza, mucha risa, pero a ver, dime el salmo tal. Sí. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Dime. Muy leído, muy leído. A ver, a ver. Muy abierta la Biblia en tu casa, pero a ver, dime. Sí. Oye, sí, él es sí, 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 es que de verdad es que mucha gente que se la da de muy católico y le preguntas algo y no, pues es sí, genial, sí. sí. Ok, los pasan a leer y tú dices, ah, qué caray. Bueno, a mí no me juzguen niñas, yo sé que a veces soy medio ángel, a veces soy medio chamuco, pero yo hasta tomé un curso de Biblia. 
No, ¿En con serio? razón andabas empezando con tu salmo. Ale. Pues yo creo que todos, sí, sí. o sea, a mí me suben a leer la Biblia y dije, ah, bueno. Vale, pero rápido porque me estoy quemando. <risa> Apúrale. <risa> que sea cortito, por favor. <risa> pero bueno, ya llevamos muchísima tarea. Prometemos que por lo menos uno de los libros que nos dijo Ale, lo vamos a leer. Sí. Ya nos llevamos las tres frases de Ale. Uno, depende. 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 Dos, mejor váyase por otro lado. <risa> Ahora en otra calle. Y tercero, espérenme, paciencia y confianza. Sí. Y si ocupas algo de divorcios con la mamá de Ale. Sí, ah, por favor. Sí. Ya, me ya. Sí. Cualquier Google cosa de familiar y civil. Sí. Allá, en Jalpa. Que eso sí se usa mucho. Yolanda muy Trejo, búsquenla. <risa> Dijimos que no, llame ya, llame ya. Le paso, le, le dejo los comentarios al teléfono. Aquí abajo del video. Sí. Aquí podrá verlo. Dirección. Y el rato la mamá le diga, ¿por qué nada? No consultas en línea, no? consultas en línea y por teléfono. Ya no se oye, le llegan WhatsApp. ¿Qué es esto? Nos Mira. adaptamos a la pandemia. Al rato tu mamá. Sí. ¿En qué momento te permití dar mis datos personales? <risa> demanda. Sí, demanda recholado. Sí. Le fíjate que tu mamá nos acaba de demandar. Sí. ¿Cómo le hacemos? Sí. No, no se crean. No, no, no. Y bueno, así llegamos al final de nuestro episodio número 11. Sí. Hasta le pensaste, ah, ¿vale? Sí, yo así. <risa> 10, 11. <risa> 10 y 11. Nada, no, 11. Gracias, Ale, por todos los consejos que nos diste. Aprendimos mucho cómo esquivar el... Al colímetro. Y en el caso de que no, yo tengo otro consejo. Dile, sí, sí vengo, pero poquito, poquito. Poquito, nada más. Sí, ya nada, vivo aquí, ya vivo aquí, mire, ahí en mi casa, ahí déjenme. Voy aquí cerquita. Me han contado. Me han, me han contado. contado. A mí también me han contado. O traí un dulce, un mazapán. No, no es cierto. Ya. Bueno, bueno. No, muchísimas gracias, Ale. A todos los que nos siguen. Suscríbanse a, nuestra, a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes y no se les olvide escucharnos en Spotify, por favor. Escúchenos. Por, por en todos lados, lados para que nos escuchen y también vean aquí el libro que nos enseñó Ale en YouTube. Sí, sí. enséñalo Ale. Aquí está, miren. La verdad, les suma. la verdad, les conozco si el instituto todavía tiene. Sí, toda, todavía, <risa> digo, para que lo vean bien. Sí, toda, no sé si el instituto todavía tiene eh, tomos. Sí. Creo que lo reimprimen cada marzo. Ah, okay. El año pasado, sí. el antepasado, porque hace un año ya estábamos yendo a la a cuarentena por sí, el ya, coronavirus. Sí. Pero de hecho, este libro yo lo conseguí en 2019 en un evento uh -huh. del Día Internacional de la Mujer, porque lo volvieron a reimprimir. Entonces, esperemos que este año tengan intenciones de volverlo a reimprimir. Y si no les digo, está disponible en internet. O sea, ustedes pueden bajarlo como si nada. Y está muy digerible, o sea, está padre. Sí, es, se los recomiendo. Que sea su lectura del 8M. Para que Nuestro propósito. Uh -huh. Sus datos curiosos también, como sí. digan. Dato curioso. Dato curioso, curioso que no le importa. <risa> pues como siempre, nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Recholados. Nos Gracias. Vemos. Hola, queremos que nos dejes tus opiniones y que nos platiques qué te parecen nuestros videos y si ya nos escuchas en todas las plataformas. También te dejamos nuestras redes sociales y acuérdate, no te olvides de darle like a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones.